বিশ্বের পুরো বয়স এটা কি হিসাব করার মতো কোন মেশিন আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন এপিটাস বিভিন্ন রকমের মাটির নিচে পাওয়া কঙ্কাল থেকে শুরু করে ধ্বংসাবশেষ ভগ্নাবশেষ এগুলোর উপরে গবেষণা করে কোন বিজ্ঞানী বলেছে যে এই পৃথিবীর বয়স কমপক্ষে বিশ কোটি বছর ইনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য ওয়ার্ল্ড বলেছে এই পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের উপরে আদম আল্লাহ সালাম থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের আগমন এটা আল্লাহ দোহাই দশ থেকে বারো হাজার বছরের বেশি নয় তাহলে দশ থেকে বারো হাজার বছর এখানে মানুষের আগমন মানুষের আনাগোনা আর এই মানব জাতি এরাই কিন্তু আল্লাহর এই দুনিয়াতে সর্বশেষ মাখলুক এর আগে কোটি কোটি বছর মাখলুক ছিল না জোর বল ছিল না কি ছিল কারা ছিল কেমন ছিল এগুলো আমাদের জানা নেই তবে বোখারি মুসলিমের একটা হাদিসে আল্লাহ নবী এরশাদ করেছেন যে প্রথম থেকে সাত সাবা সামা তিন তেবাকা সুমাস্তাওয়া ইলা সামায় হুন্না সাবা সামা ওয়াত তাইলে আমাদের মাথার উপরে সাতটা সাদ আছে কয়টা তাইলে এই বিল্ডিংটা কিন্তু সাততালা এই বিল্ডিংটা সাততালা আমরা হলাম অজাইয়ান্না সামা আর দুনিয়া বেমাসা বি কোরআন কি সুন্দরভাবে বলছে গ্রাউন্ড ফ্লোর যেটা সেটার উপরে সাদ এইটার নিচে আমি সূর্য চন্দ্র অনন্ত কুটি কুটি গ্রহ নক্ষত্র এগুলো দিয়ে বাতি জ্বালিয়েছি যেন মানুষের বসবাসের সুবিধা হয় মাতলুকের থাকার সুবিধা হয় সূর্য বলেন চাঁদ বলেন গ্রহ নক্ষত্র বলেন সবগুলা কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপরে ছাদের নিচে ছাদের নিচে এখানে আবার এমন এমন নক্ষত্র আছে যেগুলো দুনিয়ার চাইতে কোটি কোটি গুণ বড় আবার আকাশের নক্ষত্র এগুলোর দিকে একবার নজর দেন দেখবেন কোরআনে একটা সুরে আসে সুরে আর নজম কি দি স্টার্স দি স্টার্স নজম তারকা মণ্ডলী কোরআনে আরেকটা সুরে আসে দি শাম কি আর শামস সূর্য আরেকটা সুরে আছে দি মুন আল কামার আছে নাকি নাই আচ্ছা অনন্ত কোটি কোটি গ্রহ একত্র হয়ে এক একটা মিল্কি হয়ে ছায়াপথ এই ছায়াপথ এত দূরে এত উপরে সৃষ্টির প্রথম দিন যেদিন আল্লাহ ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন নক্ষত্রগুলা দুনিয়ার দিকে তাদের আলো ফোকাস করেছে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ওদের আলো দুনিয়ার দিকে আসতেছে এখনো এসে পৌঁছেনি তাহলে কদ্দ দূরে কদ্দ দূরে কত আলো বর্ষ বলেন এরপরে আসেন গ্যালাক্সি তার সাথে মিল্কি হয়ে একটা একটা করে যদি আমি বলতে যাই সারা রাত বললেও শেষ করা যাবে না গ্যালাক্সির এক একটা নক্ষত্র অনন্ত বিশ্ব চলাচল আসমান জমিন সব কিছুকে মিলে সেখানের এক একটা নক্ষত্র দুনিয়ার চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় কিন্তু ওদের আলো এখনো এসে পৌঁছে নাই তাহলে কদ্দ দূরে কি মিল্কি হয়ে বলেন গ্যালাক্সি বলেন যেইটাই বলেন এত এত দূর বহু দূর আল্লাহ এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন আর মিল্কি হয়ে গ্যালাক্সি এখানে দুনিয়ার চাইতে লক্ষ 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 গুণ বড় এত এত কোটি কোটি নক্ষত্র আছে দুনিয়ার প্রথম দিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত 
প্রত্যেক মানুষ যদি কয়েক লক্ষ করে ভাগ করে নেয় এক একজনে তাহলে অনন্ত কুটি নেওয়ার বাকি থেকে যাবে তাহলে কতগুলো আছে খাইছে আবার ওইজান নুজুমুন কাদারা বলুন ওইজান নুজুমুন যেদিন যে মুহূর্তে আসমানের নক্ষত্রগুলো আলো উত্তাপ হারিয়ে ফেলবে আসমানের নক্ষত্রগুলোর আলোক উজ্জ্বলতা উত্তাপ এগুলো হারিয়ে যাবে অর্থাৎ আলো উজ্জ্বল হারিয়ে ওরা মরে যাবে যেগুলো আলো হারিয়ে যায় এগুলোকে বলা হয় ডেড স্টার্স মৃত তারকা যেগুলো আলো হারিয়ে যায় সেগুলো কিন্তু আর মহাশূন্যে থাকার অধিকার রাখে না আল্লাহর কুদ্রতে আলো হারিয়ে গেলেই ধলান করে পৃথিবীর দিকে পড়ে এক একটা একটু আগে আমি বলেছি পৃথিবীর যে যে লক্ষ কোটিগুল বড় এর একটা যদি ধলান করে পড়ে আমরা আপনারা যা আসি বড় মেয়া ষোলো মেয়া মেজো মেয়া সব বাবুয়া বাঘের মতো চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কি না যার জন্য সুরে আম্বিয়া বত্রিশ নম্বর আয়া আই রিপিট সুরে আম্বিয়া বত্রিশ নম্বর আয়া বাড়িতে গিয়ে একটু দেখে নেবেন এই জন্য আয়াত নম্বরটাও বলে দিচ্ছি সেই আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন তোমাদের মাথার উপরে আমি এমন একটা অদৃশ্য সাপ তৈরি করে দিয়েছি যে অদৃশ্য সাপটা তোমাদেরকে সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে সেখানে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন কি হাইড্রোজেন গ্যাস এত উত্তাপ এত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে বিশাল বিশাল হাইড্রোজেন গ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে পৃথিবীর দিকে পড়ে এর একটা গোল্লা যদি হাইড্রোজেন গ্যাস পড়ে দুনিয়ার কাম শেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা প্রথম হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করেছিল আপনারা জানেন জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি এই জাপান সাগরের পাড়ে দুইটা শহর জাপান সাগর যেখানে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে মিশেছে হিরোশিমাটা এই মোড়ের কাছে নাগাসাকিটা আর একটু উপরে আজ থেকে বাহাত্তর বছর আগে আর বর্তমান বিশ্বের জাপানিরা কিন্তু তথ্য প্রযুক্তিতে সবার চেয়ে উপরে ঠিক কিনা বলেন তারা এখান থেকে পঞ্চাশ ফিট গভীর করে মাটি হিরোশিমা নাগাসাকি যেখানে পারমাণিক বোমা পড়ে গর্ত হয়ে গেছে এখান থেকে পঞ্চাশ মিটার গভীর করে মাটি কেটে জাহাজে তুলে তুলে এই মাটিগুলো নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে ফেলে দিয়ে জাপানের উত্তর পশ্চিম এলাকা একটা অনাবাদী এলাকা আছে নাম ফুজি 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 এভিওজেড আই ফুজি আর জাপানে তৈরি করা ওই যে ছবি উডায় একটা ফিল্ম আছে সেটার নাম কি ফুজি ফিল্ম একটু আগে বলছি প্রযুক্তিতে যারা সবাই সেখান থেকে মাটি এনেছে ফুজি থেকে মাটি এনে ওই পারমাণবিক বোমার হাইড্রোজেন বোমার গর্ত পূর্ণ করেছে ভরে ফেলেছে ভরে ফেলা তিন দিন পরে দেখা গেছে এই মাটিগুলো আবার হাইড্রোজেন হয়ে গেছে ব্লাড ক্যান্সারের মতো রক্ত বদলাইলেই কি হয় এগুলো আবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ক্যান্সার হয়ে যায় তাহলে বাহাত্তর বছর আগের বোমার একশন এখনো সেটা রয়ে গেছে আর সূর্য থেকে যে বিশাল বিশাল দুনিয়ার চাইতে বহুগুণ বড় গ্যাসের গোল্লা জমিনের দিকে পড়ে এখন সেখান থেকে এই গোল্লাগুলো সাঁ করে যখন জমিনের দিকে ছুটে আসে আল্লাহ বলেন আমি অদৃশ্য সাপ বানিয়েছি যাতে জমিনটা টিকে থাকে তোমরা ধ্বংস হয়ে জ্বলে পুড়ে সারখার হয়ে না যাও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছে যুগের পর যুগ পরীক্ষা করে স্বীকার করেছে দেড় হাজার বছর আগে কোরআন যে বলেছে যে মানুষের উপরে তাদেরকে রক্ষার জন্য আল্লাহ পাক কুদরতি সাপ তৈরি করেছেন এই কুদরতি সাথে দুইটা অংশ আছে জমিন থেকে উপরের দিকে একশো মাইল কত মাইল একশো মাইল 
একটা স্তর আছে অদৃশ্য সাপ যেটার নাম গ্রিন হাউস এফেক্ট শিক্ষিত ভাইরা ভালো বুঝবেন গ্রিন হাউস এফেক্ট একশো মাইল একশো মাইলের উপরে গিয়ে আরেকটা সাদ আছে সেটাও দেখা যায় না সেটার নাম দিয়েছে বিজ্ঞানীরা ওজন স্তর কি ওজন স্তর ওখান থেকে গ্যাসের গোল্লা আসে হাইড্রোজেনের গোল্লা আসে পৃথিবীর দিকে নক্ষত্র যেগুলো মরে গেছে আলো হারিয়ে গেছে সেগুলা পৃথিবীর দিকে এসে পড়ে একটা যদি পড়ে কাম শেষ এই মরা নক্ষত্রগুলো যখন নিচের দিকে ধা করে পড়ে তখন ওই ওজন স্তর আর গ্রিন হাউস এফেক্ট এখানে আল্লাহ পাক এমন এক উদ্যুক্তি মেশিন তৈরি করে রেখেছে ওই মরা নক্ষত্রগুলো এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো দুলাবালির মতো বিলীন হয়ে যায় এগুলোর আর কোনো অস্তিত্ব আকার থাকে না আগুনের গোল্লাগুলো যখন এখানে আসে আসার পরে এই দুইটা সাপ রিপিট একটা হলো গ্রিন হাউস এফেক্ট একশো মাইল তার উপরে আরেকটা ওজন স্তর একশো মাইল এখানে আসার পরে ওই গ্যাসের গোল্লাগুলোকে ওই গ্রিন হাউস এফেক্ট আর ওজন স্তর এখানে আল্লাহ একটা রিফাইনারি মেশিন অদৃশ্য মেশিন আল্লাহ করলে সাইন কাদিরের মেশিন ফিট করে রেখেছেন এখানে আসার পরে ওজন স্তর গ্রিন হাউস এফেক্ট এরা এই হাইড্রোজেন গ্যাস এরা তো বিশাল দুনিয়া চেয়ে কয়েক গুণ বড় বহু গুণ বড় এটাকে রিফাইন করে রেকটিফাইড করে করার পরে এটাকে রেকটিফাইড করে অক্সিজেনগুলো পৃথিবীর দিকে পাঠায় কারণ মানুষ জীবজন্তু বাঁচতে হইলে কি লাগে কি লাগে আর হাইড্রোজেনগুলা বিষাক্তগুলা এগুলাকে আলাদা করে প্রশান্ত মহাসাগরে নিয়ে ফেলে দেয় জমির দিকে পড়তে দেয় না আল্লাহ একবার সেই আল্লাহ শুকুর গুজারি করা দরকার নাই আছে 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 নতুন ওয়াজ ও ইসলামিক সঙ্গীত পেতে আমাদের বিবর্তন মিডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন